Людмила, а вы да. Новый год где справляли? Я Новый год справляю в Рязани, вот в квартире дочери. Я их не видела три месяца из-за пандемии. И мы с такой радостью встретились. И вот мы тут все отмечали с Димашем Новый год. С Димашем это имеется в виду? Я внук говорит. Смотрели «Голубой огонек»? Да, и «Голубой огонек» смотрели, и «Песню года». И на телефоне у нас Димаш, наверное, и бабушка, э, внук говорит, бабушка, ну что, Димаш? Я говорю, Димаш, это Димаш. Куда же без Димаш, мы никуда. Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». Я Саша Карельский. Совсем недавно у нас произошла видеоконференция со всеми вами любимой и известной Людмилой Зайцевой. А, так вот, с ней нам удалось обсудить сразу две темы, одна из которых была посвящена празднованию инаугурации нового президента в Соединенных Штатах Америки. Эту беседу вы можете посмотреть вот по этой ссылке, а в этой беседе мы обсудим, собственно, сам Новый год, какие концерты, какие трансляции смотрела Людмила по телевидению, а в каких и лично принимала участие. В общем, все самое интересное прямо сейчас. Поехали. А теперь предлагаю пообщаться на а тему все-таки Нового года, а, потому что Новый год а, был у всех, вот, все его праздновали по-разному, mm -hmm. и мне очень интересно, mm -hmm. а, как отметили Новый год а, вы, и смотрели ли вы телевизионные передачи, которые приготовил Димаш а, для нас? Ну, давайте с вами, ребята, напомним, что наш с вами Новый год начался 5 декабря на ВТБ-арене. И это э, самое лучшее, что со мной случилось за, за, этот, за конец того года и начало этого. Ну, короче, когда 2 числа закончилось последнее выступление Димаша на песне года, я сказала, все, дети, теперь можете переключать каналы и убавлять звук. Моя дочка воскликнула, ура, наша мама вернулась в семью. Теперь наступил Новый год, давайте праздно. Вот, конечно, все ожидания были связаны с ним. Все самые лучшие песни были связаны с ним. И я скажу, что как хорошо, что мы видели его на ВТБ. Потому что для нас, как для детства, важно не самое выступление, а вот это вот все кайф, когда он с нами общался со сцены в этой арены когда мы могли ему кричать о своей любви, когда мы могли с ним вместе петь, когда мы говорили, как мы его любим, и то, что мы слышали в ответ. Вот это было, конечно, незабываемо. Я думаю, вот это зрители России могли почувствовать его красоту, его пение и запомнить этого парня. А вы слышали, что они так все сказала в последнем вот в фильме «Одесс», что она пригласила Димаша э, принять участие в своем сольном концерте 6 февраля. Вот. Но мы так зацепили за эту мысль. Не буду говорить, что мы уже купили билеты. Не буду говорить, что мы уже купили билеты. Не знаю, будет ли петь, не будет. Но это шоу само по себе будет прекрасно, я уверена. Вы видели же этот последний фильм? Да, да. итоги 2020 -го года. Ну, весь фильм был, конечно, прекрасный, но особенно та часть, где говорили о том, что поклонница Майкла Джексона подарила ему Димаши плакат. Вы внимательно Очень... на это посмотрели, я, ребята? Я раза три, наверное, пересмотрел эту часть, потому что я помню, что я даже об этом когда-то готовил новость, а тут так подробно и так с такими тонкостями, нюансами был рассказан этот момент, что, конечно, такая магическая история, если честно. Вы понимаете, я один раз посмотрела, я не поняла. Я второй раз на даты посмотрела, все перекрутила. Он же написал там немножечко, ну, почерк, сами знаете, он не поставленный, и такой почерк. И я всматриваюсь в эту дату, я не могу. У меня мурашки пошли от самой верхней волосинки до, до ног. Это что-то, это что-то. И слезы вот так текли сами по себе градом. Ну как? Ну как и такое может быть совпадение? Как человек? Не знаю, вот это такое совпадение, что совпала дата рождения. То есть он подписывал плакат Майкл Джексон в ту минуту, может, в тот день, когда Димаш появлялся на свет. Вот есть божественная сила. Есть сила, которая объединяет нас всех людей на нашей планете. 
И, видимо, вот эта энергия от Майкла, то есть она и Димашу передала, энергия такая. Ведь да, уникальность еще заключается в том, что э, плакат был подписан э, в доме Майкла Джексона. Соответственно, э, это единственный да. экземпляр, когда э, он был подписан в тот день. То есть больше вообще такого не существует. Потому что если да. бы это было на концерте, то таких бы автографов в подписи было там ну, несколько тысяч. Конечно. А Конечно. здесь уникальность. И эта женщина, она могла бы продать за баслословные деньги этот плакат. Но она отдала ему Димашу, и они, обнявшись, стояли и плакали. А иначе, как это объяснить? Ну, как это объяснить? А мы объясняем только с одной точки зрения, что Димаш Кудайберген благословен Господом Богом. И вот эта роль его на нашей планете, она, конечно, ее нельзя ничем взвесить, измерить. Я вот тоже еще, пользуясь случаем, хочу вернуться к песне года. Замечательный концерт, большой. Димаша три раза показали, помимо общего выступления. Но так было приятно и меня, себя, мне заметить себя хотя бы на несколько секундочек. Вот. А, а вы скажите, вы скажите, посмотрели этот момент, где меня показали? Саша, нет, я пересмотрю. В какой части, в первой или во второй? В первой части, причем самое интересное, меня взяли в тот момент, когда вручали награду Киркорову. Да ты что? Да, я... Знаешь, на что мы обратили внимание? Конечно, что песни Димаша разделили, молодцы, держали интригу составители концерта. Его в начале, песня в серединке и в конце второго дня выступления. Все правильно, интригу нужно держать. Ну, все дерзки сидят у телевизора и ждут его выступления. А вы знаете, что у Димаша все-таки развязался шнурочек на правом ботинке? Мы ведь все увидели. Да, вот да, на да. большом правом ботинке. Вот действительно, на песне, года, на песне года крупных планов было очень много. Да, да. Но э, мы же и до сих пор пересылаемся фанкамами друг другу. И на многих фанкамах я себя вижу, где я стою, где я кричу, э, уже в, сидя в портере, э, потом пересылают с разных ракурсов. Мы друг друга видим, друг другу все пересылаем. Поэтому я себе на рабочем столе хочу компьютера сделать папку «Новый год» и все туда на память в архив сбросить. Я буду пересматривать. У меня есть архив «Эхо Петербурга». 29 ноября, Питер, и буду, это такая память замечательная, которая дает здоровье, счастье, вдохновение, продление жизни, мелость какую-то, вот они, крылышки вырастают, благодаря нашей встрече. А, а можно я еще один вопрос, коротенький задам, потому что все-таки «Песня года» очень круто, но сейчас очень актуальная тема – это концерт, который пройдет 16 января. Какие у вас ожидания? Да. Ребята, я не знаю, что ожидать от такого. Ну, конечно, ожидания будут самыми лучшими, потому что и команда, и Димаш, они сделали все, чтобы это было шоу мирового масштаба, безусловно. Вот. А как я подготовилась? У меня дети купили кабель, который от компьютера подключается к большому телевизору. Я буду смотреть это шоу на огромном телевизоре. Буду смотреть и радоваться. Это я как участник, как зритель буду э, так принимать участие. А вообще, ребят, что вам сказать? Ну, новые реалии диктуют новые формы встречи. И мы очень хотим этой встречи. Мы действительно соскучились по его сольному концерту. Конечно, мы хотим этой встречи. И она пройдет феерично. Ну что ж, считаю, у нас получилась прекрасная беседа. Хочу еще раз поздравить всех вас и вас, в первую очередь, Людмила, с новым 2021 годом. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы также красиво с энтузиазмом и с душой рассказывали нам о Димаше и о своих переживаниях. Вот. И пусть в новом году Будут новые концерты, новые клипы, новые песни Димаша. Соответственно, и все вокруг, те, кто неравнодушен к его творчеству, будут счастливы. Спасибо, ребята. Я вам желаю, как молодым людям, крепкой любви, семейного счастья, здоровья вам, вашим детям, родителям, успеха вашего каналу. Но объединяет нас, конечно, всех. любовь. 
пора. Здесь должно быть пора. До свидания. До свидания. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам. Команда «Алга Петербург».